nimetoka pale ndo naenda kukaa pale kwenye michezo yetu pale ya karata. Tutapiga story genge pale, tunapiga story pale, tunacheza karata pale. Wazee na wazee anacheza bao pale. Ah, naona anatokea ndani. Kikweli na wazee wananijua pale na mimi na mazingira yale nilijikuta da ah, mimi kweli mimi nitakuwa mimi na matatizo. Huyu mwanamke imeshindikana kweli kumzibiti basi mimi nina matatizo. Mm. Kwa mimi nina matatizo. Ah, mimi ni nyamazi. Sikumuuliza chochote ningefanya kama sijamwona. Akapita. Alipotangulia kwa na kwanza mimi nikamfuata. Nikamuuliza, "Bwana wewe nilikukuta ukanambia umeacha. Na sasa hivi umetoka mle ndani. Sasa wewe kinachofata tutakijua." kinachofata sihitaji maneno mengi kwa sababu nilisha kukataza mara kwanza mbele ya mjumbe huku takakonielewa sasa hivi tena umerudia wewe sio mtu mm. una matatizo kitu gani unachokikosa nikirudi kazini sijui kuficha hela sijui kuficha chochote niliopokea mshahara wangu kama ni 1900 maana kipindi kile kwa 1000 la iko 1600 ningelipa 1600 nikitoa era ya, ya madeni ya chakula ndio kula mm. naweza kutoa labda 1600 1500 bwana ya chakula nimemaliza kule hela ndio dina na 1500 na nusu au na 1600 kamili hela niliyopata mshahara mwezi huu yote hapo mpaka nauli ananipangia nauli bwana we nauli mm. nauli ananipangia kwa hiyo sinaenda sehemu fulani nauli yako 400 pale hii hapa 400 ya nauli ya kwenda 400 ya kurudi 400 mshahara wako wako umemkabidhi mshahara kwangu nimemkabidhi nauli anampangia kikweli niliona ni maisha mazuri mm. kwa kuwa nampenda haina haja ya kuongea nilikuwa mm. siongei sana nilikuwa nampenda wako zangu nilikuwa nampenda mm -hmm. nauli ananikadilia wewe nauli shilingi 800 500 ya vocha jumla elfu moja kama na 300 Mm. Ananipa shilingi elfu moja ya chai. Basi. Mhm. Mm Yana zote zenze za baki nyumbani. Anabaki nazo yeye. Anabaki nazo mwenyewe. Mm -hmm. Sasa najua kabisa toa laki moja ya matumizi ya kula au laki moja na nusu. Hii iliyobaki iweke inaweza kutokea tatizo lolote hii ndio inatusaidia. Mm -hmm. Zile hela zile maisha kaya yanaenda. Mwisho ile kazi inaweza kuisha mwishoni. Mshahara kumbuka mshahara wa mara ya ya mwisho na karibia mwishoni mwezi wa bado mwezi mmoja ndio kazi iliishe. Mm. Tumalizane na. Ye mwezi ni upaka ile era akanipewa na mimi nenda kusalimia kwa wazazi. Mhm. Mm sawa kama nenda kusalimia yeye na mdogo wake. Mimi nenda kusalimia. Sasa kama nenda kusalimia mama yako msema naumwa. Basi ngoe nipokee mshahara Jumatano ndipo nikupe hela maana hela napokea Jumatano. Mm. <coughs> kweli ile Jumatano ilipofika siku kaya nikapokea muda saa saba <coughs> nilipopokea ile era nikamwomba bosi ruhusa bwana mimi nyumbani kidogo kuna tatizo kwa naomba kwanza niende nikaangalie ile tatizo sababu nishapata hela nikasave ile tatizo bosi akamwambia ni ruhusa kambia ya kesho uwai mapema kambia ina shida nikarudi nyumbani nikatoa hela na uli kaapa kia mtu na uli yake nikatoa hela kidogo ya kwenda kuna vitu vya kwenda nyumbani nikatoa laki nne kabla ukifika ukifika nyumbani hii itakusaidia mazo mara ni matatizo ya nyumbani na mama kwa mama si anaumwa mm. itakusaidia kumbe mama yake haumwi mshahara umepokea laki sita eh ukampa laki nne nikampa laki nne ya matumizi ya nyumbani mm. yani laki sita ile yote mm. iliisha yote kivi kwa sababu ni nauri mm. nilitoa tofauti na ile laki nne mhm mm Niliwapa laki moja mm. kwa sababu ya kwenda kununua vitu mm. ya kwenda nyumbani. Zawadi. Mm -hmm. Ikaya bakia laki moja. Mm. Ile laki moja ile nikampa ye nauli na mdogo wake nauli, mdogo wake kabakia kama 1600 mm. na kumbuka. 1600 bakia kambea shemeji wewe 60 hii itakusaidia na wewe. Mm. Kwa sababu huwezi kumwambia dada mdogo wote una shida na hela, mwambie dada naomba hela. Wewe hii itakusaidia. Mm -hmm. Na shemeji ya kambi nimeshukuru pale. Walipo pakia gari ile asubuhi saa 12. Safari inaanza kwenda nyumbani. Kweli njiani tunaelea tunapiga story, tunaongea tunapiga story. Kwamba yule ni mke wangu. 
Alipo panda gari, alipo fika jiyo ni mda ya saa kumi na moja ya kasoro. Kato kasha fika. Alinembea kapsa, mimi nimefika mafinga kwa mdogo hangu. Nani sawa. Alipo mwemeleza kunembea kwa mdogo hangu. Haka nambia, buwana, mimi na wewe basi kila mtu angali na maisha yake. Mimi na wewe basi kila mtu angali na maisha yake. Kisa? Nikala jiuliza, mwe una tatizo gani? Hakuniambia kwa simu, alimtumia kwa njia ya mesei. Mm. Mimi nikajua, labda uyu, sinilisha mfuma na yule buwana. Mm. Labda uyu, kamtumia meseji yule buwana. Kwa mba mm. yeye na ewa, wa miachua achane. Yeah. Roya mbu ikawa pale. <laughs> yeye mekua nye upe, labda uyu ndo kasha achana uyu buwana. Yani kwa mba yule meseji, siwe ya kuwa kweye kakosea. Kajua kwa ka, ka, kosea kutumia meseji, labda mimi, labda yukona mtumia yule buwana. Mm. Kai kwa sea kanitubia mimi kumbe ile meseji inanilenga mimi mwenyewe Kwa mba? Halifo tuma ile meseji, nikajua labda ile meseji alikuwa na mtumia yule buwana mm. Sasa ile meseji kwa sea bada kwa mtumia yule, kanitubia mimi mimi ni kampigia simu mm. Kwa ye meseji zako mbwa siyelewi mm. Hakuni jibu wakabaki ya nasikiliza tuko ni simu mm. Hakuni jibu, ni kakata simu Bada ya kanitubia meseji Wana Mimi na wewe basi kia mtu angali na mashake Nikaja kukumbuka ndani kuna yela mbao nilikuwa ni meweka Ilikuwa pa milioni moja Nikaja kujangali yela siyo ni Milioni moja Ilikuwa pa milioni moja mm -hmm. Tofati na zile zingini mm -hmm. Na muuliza Haka ambia wewe Mtafute mkeo wa kumuuliza mm -hmm. Mimi siyo mkeo mm -hmm. Hapo ndo kanza kwa mini Hapo sasa ni kanza kwa mini ile meseji hakukosea Kwanza nikabaki ni meudua Huyu mtu ndaka nijibu mimi, kama mjibu nani, mwana siyelewe. Nika kata simu, nika mpigia tena, haka kata simu, haka niandikia meseji. Muulize mkeo, mimi siyo mkeo, mimi kwambia, mimi na wewe, basi, kila mtu angani na maisha yake. Wala ata usini uulize, usini fatigia, kia mtu na maisha yake. Yule wana alikuwa puwapa, na ye alika sikumbili ya karodi kijijini. Yubia. Yule aliku, apapu alipu kwa natoka mwana yule mki yangu alipu natoka kwa angu anenda kwa yule mwana. Mm. Yule mwana na ye karodi kijijini. Amba kwa mkiyo na nikenda kijijini. He, wote kijijini kimoja. kimoja. Na nijirani kabisa. Mm -hmm. Kumbi ya wamelipanga wakao wane. Mimi sijiu kina chuendelea. Kweli yule mwana hali, alikuwa na nyumba ya kwa kena ya kijijini. Mm. Mwana mke hiliera ni hilikuwa ni mbeleka ndani hili milu ni mwja kachukua kajenga kwa u. Mimi siju chochote, tafuta ile hela, akanambia hela muulize mkeo, mimi mm. sio mkeo. Nikaona haina shida. Kiukweli niliona kwangu dunia mimi ya moto. Huyu mm. mwanamke ameamua kunifanyia mimi hivi. Hela kachukua na kaisha ondoka na kaisha nitumie message za ambazo za kipumbavu na hakutosheka. Akapiga simu nyumbani kwa mama yangu. Mm. Kaanza kumtuka na mama yangu. Katukana sana mama yangu, kamtukana sana mama yangu, kamtukana sana mama yangu. Mamangu hakujali. Haka mwambia kama umekwa sana na uyo meo. Wewe kimbili ulo lako wewe. Unatakia ukimbilie. Kwa mku mimi minu kusaidie. Kama kwa natatizo wewe na meo. Mimi nitake kusaidia wewe. Na meo wako. Haki kwa siya yeye. Hawezi kuja kwa mku mimi mzazi wake. Hataenda kwa mamako wewe. Ndwa atake suruisha. Sasa kama wewe umefikia atuwa kunituka na mimi. Haufai. Hata meo wangu mwenyewe. Hafai kuwa na wewe. Yani? Mme, mme wako, aliyokuacha, mm. wewe. Hafai kuwa na wewe. Yani wewe ya kusandu wafai kuwa na wewe. Sifai kuwa na wewe. Kama yeye, ni mboni mke wangu. Kamua kumituka na mama wangu bila kosa. Mm. Na kama kosa linge kwa kosa, ni mbegwa mami na yeye. Na mimi na yeye. Anituka na mimi na kini siwa mama wangu. Mm. Kaingia kwa wazazi. Katuka na kweli sana. Katuma misiji kwa mbaya sana za matusi. Katuka na sana. Siku jari. Mm. Siku hiyo si nilikaa siku hiyo sikula kesho yake sikula siku ya tatu najikuta sasa na njia na tetemeka nakumbuka nilinunua kipande cha muongo kibichi mm. nilinunua shilingi 200 nikala kile kipande cha muongo nakumbuka mm. nilipokula nikanywa na maji nikaingia ndani kupumzika nikawa naona sasa dunia yote kwangu mimi imeniremea mimi huyu mwanamke niliyempenda mimi niliyempenda nimeangaika na tafuta kwa ajili yake leo hii 
anakuja kuniambia mimi na wewe basi hapana sijakubali mm. bado nampenda bado nampenda pamoja na maneno yote na matusi ya wazazi sikujali mm. kusema bado nampenda mhm mimi nikajishusha nikaanza kumpigia simu na mbembeleza mm. nikimpigia simu yeye akipokea simu mimi na mbembeleza yeye ananitukana mimi na mbembeleza yeye ananitukana sikujali kweli Uli, ilipita wiki sijala sasa nikaona sasa hamimi hapa nimekula yani ni kila ni chakula changu kile cha shida kwanza siwezi kula vizuri sababu nafikiria tu na mwanza yeye na mwanza na mwanangu na mwanza yeye na mwanza na mwanangu kweli huyu ndo kaamua kunifanyia mimi hivi amekaa na ile bwana wiki kijijini kijijini kazini wangu mimi huko nikaa kazini nilikaa wiki sikwenda Mm. Bosi ni mwelezea maradizo yangu kweli alinielewa. Mhm. Mm Kaambia ka basi kaa utulie ukae sawa alafu ndio uje kazini. Yeye kule wiki imepita. Yeye kule wiki imepita. Mhm. Mm Ameachana na yule mwana. Ndani wiki moja kule. Ndani wiki moja. Kisa mwanamke ana mdomo. Mm. Alafu anataka kuishi matawi yale aliyokuwa amezoea kwangu anaishi kwa matawi ya juu. Sasa karudi kijijini. Hawezi kula mboga za kijijini sasa kwenda kuchuma. Anataka aende sokoni akanunue vitu. Na hapo kutoka hapo mpaka sokoni, soko masoko yalipo ni mbali. Lazima upande dadala. Mm. Na una dadala unayepanda sio labda 1000 mm. au 500 na uli shilingi 4000. Mm. Pako anafika mjini. Shilingi 4000. Ukishapanda wewe ukanunue utoke na nauli ya shilingi 4000 ukanunue vitu vya kupika, urudi tena kwenda 4000 kurudi 4000, 8000. Ukanunue vitu utakuja kutanunua vitu vya vya siku ngapi? Mm. Hafikizi. Mhm. Yule bwana akawa ameshindwa maisha ya yule mwanamke. Akamwambia na mimi tuachane, mimi nimesha siwezi. Maisha nataka kushiwe mimi siwezi. Endea na mimi wako yule. Mm -hmm. Huko kasha haribu. Paka kwanza zao kasha haribu. Kule kasha achana. Mhm. Kaanza maisha yako yake. Maisha alimpiga kweli alifika tu akaanza kulima kwa hatakaji kulima kwangu anakaa kwangu ugali akipika ugali ameshika hivi na rusha tongi nani yale yale matope yale nani yale matope yale mm, sije kuelewa akipindi hajaondoka yupo kwangu mm. ana akipika ugali mm. tukikaa ndani mezani pale na watoto mm. yeye ana mega tongi la ugali afa anarusha juu nani yale matope yale anarusha juu nani yale matope yale anataka kula ah yeye chakula chake ubwabwa mm. mmete chips mmete sausage Mita kataka vidogo 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 vya dogo, dogo, hivi hivi. Ndio anataka vyanga vingine. Mhm. Mm Ndio anavyovitaka yeye kula. Mhm. Uh -huh. Kikweli ni kwa vibaya. Mhm. Hivyo nikirudi nyumbani nakumbuka ndani ya friji. Kuna juisi za za matunda za kutengeneza zipo ndani zimejaa. Juisi zenyewe hizi za hizi za dukani zipo. Mimi nikuga na tabia moja. Nikirudi nyumbani kama nimepokea mshahara, naweza kanunua katoni hata mbili au tatu mm. za juisi na rudi nyumbani ndio kuzifungua na zimwaga nje kwenye friji. Juisi za kutengeneza hizi matunda nenda kununua. Wanakuja wanatengeneza juisi wakitaka ya kunywa wenyewe na chota tu. Mhm. Mm Ndio maisha ni kwa naishi. Ah, yupo kijijini huko maisha. Hapo kijijini maisha yameshia kwa magumu. Mhm. Akaanza, bana mtoto anauma. Hali yake ni mbaya sana. Kikweli ni bana mpenda yeye na mwanangu nampenda. Lakini tusha achana hapo kashaondoka. Bado akimtumia message za mtoto Nilikuwa hata sifikiri mara mbili. Mm. Nilikuwa naingia ndani ile ya kipindicho na shandi acha nilipopokea mshahara wa kwanza laki sita na zile posho zile ni nazo zile za laki moja na nne hamsini. Nachukua tu 1030. Anazidi kusongesha maisha kijijini. Kijijini maisha 1030 nilikuwa ni inaonekana ni nyingi nyingi. Mm. Maisha anazidi kwenda. Akisema mtoto tatizo hili mimi nachemua hela hiyo. Ile hela kweli kameki kapanda gari karudi da kurudi da mm. hajanipa taarifa yoyote mm. hapo hajaja na mtoto kaja kwanza peke yake mm. kaja ile ile kakas jisiku ya kwanza siku ya pili jioni natoka natoka kazini navuka mto navuka mto ameshaniona kama mweusi mwembamba kama mwembamba mweusi alikuwa mweupe alikuwa mweupe mweupe kidogo mm na alikuwa mnene lakini mm. kesha konda maisha yakuweka kama kama moja kesha kwa mosi 
Kufika pale natokezea Bwana fulani kantaja jina eh. Kasikia ile sauti imeniingia mpaka kichwani mpaka moyoni. Hii sauti mbona kama naijua? Kuja kuangalia hivi, ki kweli sikuja hicho chochote. Mm. Yale yote niliyasahau kwa, kwa dakika moja. Kwa kwa sekunde sekunde moja nilivyoamuona. Yaani yale yote nilisahau yote aliyofanya nilisahau kabisa. Ili kumnili nilimkumbatia kweli. Kwa wangu na kupenda. Japo umeniacha lakini nakupenda. Mm. Akambia mimi sina mapenzi na yeye. Tena sina mapenzi na yeye. Akanisukuma. Nikarudi nyuma. Ah! Nilichoka. Nilichoka. Nikamuuliza una tatizo gani? Sumerudi. Mimi sina shida na wewe. Nataka nauli umuishie mwana waje. Basi. Mm. Nikatoka pale kaingia nyumbani kachukua shilingi 30 nikampatia ile hela. Sikujali. Mm. Lakini bado roho yangu inawezeka nilipomuona. Labda pengine anakupima. Ndii. Ne. Si ikapita siku ya kwanza, siku ya pili. Akambiwa na mtoto kuve kule hali yake ni mbaya, kumbe anaumwa. Mm. Kwa ile hela niliyotuma haijatosha matibabu. Nikaingia tena nikachukua 30 siku ya tatu na kumbuka. Mm. Nikampatia. Ikawa 60 nikapata chumba kumbeni kapanga kumbe hajatuma hela popote eh hajatuma hela kapanga chumba pembeni jirani yako jirani yangu mm na muona ah sasa akaniambia mimi na wewe tena ni kome kabisa mm kiniona tu nione kama umemwona mtu baki ah sikujali bado na naomba Mungu tuanisaidie kwamba atabadilika atabadilika labda mm atanyomba msamaishe Mimi sasa kwa kuwa wado na mpenda. Mimi mimi nianze kumomba msamae. Bwana tusamehane yale ya Misha. Kakukose? Lakini bado namomba msamaa. Kanikatalia kata kata. Kata mm. kata. Ah. Nilivorudi nyumbani sasa najua ndio huko kasharudi. Roho yangu labda itatulia. Ah. Ndio nazidi kuniongezea matatizo. Nikuwa na bora, nipote tu hata duniani. Hai naja hata kumwana kama ni mwanamke. Nilimpenda moyo ni mwangu. Leo hii na nifanya hivi. Karudi basi ya rudi basi ya ishe. Bado na nze kuniongeza hivi. Nikuwa na bora nipote duniani. Ukweli kabisa. Nilimuwa sumu ya panya. Paket hizi. Suizu kuungo. Pakti mbili. Siku mwanyesha mtu yote. Nikafunga mlangu wangu kitasa vizuri. Dagazi likuwe popale ndani. Nikachanya kwenye lagia, nikachukua, nikala zote. Nikatulia. Nijandika usia wote. Si, nijandika usia wote kwa sababu akili yangu haikuwa sawa. Mm. Sabu nikuwa kidogo akili yangu ikuwa michanganya kweli. Mm -hmm. Nikachukua maji, nikanyo sukutuwa mdomo, kasukutuwa mdomo, nikatema kule. Kasama kama nikufa, mbwela nife umu ndani. Apo kitanda, nimekisogeza mlangoni, nikakibana nde langoni nikachukua kulikuwa na kabati nikalisogeza kubana kubana ule mlango kwamba hata kama nisipate msaada wa mtu yoyote kama kuteketea mninife humu ndani tu mtu yote atakaye kuja kufungua mlango hata kama ndo naanza kupiga kelele pale kufungua mlango basi na mimi nipote tu yani mpaka maliza kufungua mlango nikatulia nasikilizia dakika zinazidi kwenda labda nitajisikia tatizo labda tatokea jambo hili hapana Kia nkisikilizi ya tatokea jambo hili, hapana. Kia dakazi ya mbozidi, hapana. Tatokea jambo hili, hapana. Na jisi kweli mimi tatobua kweli hapa, hapana. Na jihuliza kweli hapa, tumbo nitaanza kunyuma, hapana. He, mpaka ni milala, mpaka asubui kumekucha. Sijia tokea na, na tatizo lorote. Nika amuka. Nikuwa na bado sijia tosheka. Nika sogeza kuikuwa gana meza. Nika hile meza, nikuwa ya kio. Nika chukua dumu, nika hile kaju. Nika funga kamba yu. Ile kamba sasa ikawa ni fupi. Nafikiria nika funga ile kamba yu. Na kufika shingoni. Haifiki ile kamba fupi. Nika tulia. Nifanya hijabu. Na mkalia ile shuka. Nifunga ile shuka. Nona ah. Shuka asuwezi kujinyonga. Haiwezi kunikaba. Takwa. Basi niliangaika. Niliangaika. Lakini. Chajabu. Sikufa wala sikuzulika. Mungu kama ninjali ya siku zulika. Baadae, asubui, 
najua na ah mimi kweli ndo nilikuwa naangaa ika hivi kama mwanamke kanikataa nimeangaika kila njia kanikataa kwa nini nisimuombe Mungu akanipa nguvu na ujasiri nikamsahau huyu mwanamke kama inawezekana nimsahau tu kama ni kila jambo alifanya hapana kila jambo alifanya haipo na mimi lakini jaribu kubembeleza mimi yeka nikosia mwenyewe labda atajirudi hakuna basi naomba Mungu nisaidie ni msao mtu kio kweli kila siku ya Mungu namuona roho ina nyuma kila siku ya Mungu namuona roho ina nyuma sasa nikaanza kazi zangu zile zote nimeziacha nimesimama sina kazi yoyote nipo nyumbani siku ya kwanza ya pili siku ya tatu yule mwanamke ananiambia kama una uwezo wewe unanionea wivu mimi kunywa sumu ufe anakuambia tena hajui umeshakunywa sumu hajui mimi nishakunywa sumu uh-huh. anambia kunywa sumu ufe siku mjibu kitu kimoyo ningasema ungejua basi ni Mungu kaisha niepushe na ile tatizo basi na yote haya nitayakusahau tu mm. kama hivyo kikweli nikaendelea na mambo yangu nikaendelea na kazi zangu nafanya kazi, kazi, kazi hapo nilivyoja kuianza nilipata dahadara moja nilifanya kama wiki nikaa konda ya masaki ubongo na ni mawasiliano na ni ubongo iko mawasiliano masaki mawasiliano masaki mawasiliano kaendelea nilifanya kazi mwezi mmoja kumbuka mwezi kama sio mwezi mmoja basi kabla karibia mwezi ndio nilifanya ile kazi hasa baada ya hapo lakini roho yangu inanilazimisha. Hebu basi Rudru kamombe mwenzio labda msama labda mnaweza mkayamaliza. Wewe mwanamke tena. Yule yule bado roho yangu nikimsa naweza kumsamua hata wiki nzima. Lakini bado roho yangu inarudi. Namkumbuka mwanamke nilikuwa nampenda sana. Nakumbuka nilikuwa nampenda sana, nimpenda kweli. Lakini mwisho wa siku kadri anabozidi kwenda nikawa na hapa tena sina changu. Huyu mwanamke mwache nikaa nimehama pale. Ndio. Eh, na kuhama pale sio nimehama nimeenda mbali. Nimehama tu yani mtaa tu. Mm. Kuvuka mtaa au kwenda mtaa mwingine. Karibu karibu tu. Hata kwa miguu yani nikasema sio mbali, karibu tu. Nilipofika pale, nimepanga nime pale, nimekaa mwezi mmoja. Ile nyumba ile ikai na mgogoro. Wanagombania na vyumba wale wenyewe wenye nyumba. Mm mimi nikaamua kuhama, wafungaji wengine waliama, wengine hawakuhama. Mimi nikaa nimehama pale. Baada ya kuhama tena nikaenda kupanga sehemu. Mm. Alafu nilipopanga napo ni jirani tena na yeye. Mhm. Jirani na yeye. Yeye yeah, pale jirani na yeye analipopanga mm. na mimi kidogo pana jirani kidogo. Mm-hmm. Kama unaweza kufika kama jumba 20 hivi au 30 hivi. Mm. Kafika yeye alipo, sio mbali sana. Mm-hmm. Nimepanga pale nime anza kukaa pale maisha yanazidi kwenda lakini <coughs> nikajiuliza nimekaa pale mwaka mzima na huyu nishakuwa na naye tofauti mwaka mzima kwa nini nisitafute mwanamke mwingine labda anaweza kaja kunisaulisha mawazo ya huyu mm. nikampata mwanamke wa nyumbani mm. na mwehe naye mm. nikakaa naye mwaka ukafika yule mwanamke yule maisha kaa vizuri tunaendana tunaendana vizuri ananielewa vizuri kweli alinifariji baada ya hapo yule mwanamke naishi naye kumbe naye ana bwana jirani huyo mwingine tena yule huyo mwingine kapata bwana jirani baada ya kuona wewe sasa au kabla mimi sijaona kumbe ana yeye alikuwa pale ni mwenyeji wa muda mrefu mm mazingira nyumba ya pale na yule bwana alikuwa naye tokea muda mrefu mhm ila nilipomchukua mimi ibidi mawasiliano yapunguze mhm kumbe kule kwa na bwana alafu naishi wote alafu naishi naye mhm na yeye nakaa pale ah, mimi nikiondoka kazi kazini asubuhi na rudi jioni hapo nipo kwenye biashara sasa natembeza karanga tena mhm na kirudi kazini jioni anashinda mle tukia nikirudi namkuta mle kwa kwa jirani. Mm. 
Mimi mm. najua ipo kwa jirani na angalia TV. Huko peke yake kwa TV hawezi peke yake. Mm. Kumbe yupo kwa mwanaume. Mm -hmm. Siku sasa. Simu kaenda nje, kaenda katoka nje, simu kaiacha. Nikachukua ile simu nikaokuwa kuangalia zile meseji. Anamwambia na mume wangu yuko ndani, kaja. Kwa hiyo hapa nampikia chakula, afu nakuja tena huko. Nikaifanya sijaziona. Anamsikia anakuja huko nje, anatembea simu ile nikarudishia aka, nikarudisha. Kaende anaanza kwa mimi. Hajajua kama umeingia. Hajajua kama nimeigusa simu. Uh -huh. Nikanyama za kimya. Katuma meseji. Chonjere, mimi sina habari na simu yake. Mm. Katuma meseji ni chonjere, sina habari na simu yake. Anapika, nikaibeba ile simu bwana. Kuna meseji zimetumwa humo. Mm. Kampelekea vizuri. Au zifungua. Sijafungua. Mm. Meseji kiingia simu iko imewa, anaweza kuiona meseji imeandikwa mwanzo hata ulipoandikwa kichwa cha habari kile. Mm. Nikajua kuna tatizo. Kasema mimi zifungua sema ah. Mimi sitafungua yeye afisa mtafungua simu ya kwangu. Wewe mimi si simu yako hapo usome mwenyewe simu mimi zako. Nikajifanya kama vile na muenjoy. Kama mabwana zako je, mimi nifungue ile message. Kama mabwana zako. Mm. Wewe soma mwenyewe message zako utajua mwenyewe. Sasa nifungue message zako. Mm. Ah. Aha. Ah usijali mimi wangu. Sawa. Kapika chakula kamaliza. Message ile kasoma. Wacha wakaanza kumjibu yeye kwa meseji wana chati mimi sina hata habari. Kamaliza pale, katoka pale kaingia ndani. Sasa yeye anaingia kule ndani kwa yule bwana. Na mimi na mambo yangu ya kuzunguka zunguka. Katika kuzunguka zunguka nimepita nyuma ya nyumba yao nyuma kule nikasikia Aisha ni anaongea. Ah mangu mimi yule haina shida hana noma yule wala hata kufuatilia hana hata muda hana kwanza hata usijali wewe jiachie si na nini wewe mimi ndo sija kupata toka ya muda yule pale kanioa tu kaniwa kaai kunioa lakini wewe toka muda tumetoka mimi na wewe mbali ah nilisimama sababu nilikuwa nasikia sauti yako yake wako chumbani au wako chumbani mimi nipo nje dirishani nikasikiliza pale ah nikawa na sasa mimi sina bahati katika maisha sina bahati kama nimekunywa sumu ya panya nimeshindwa kufa bado nimepona na nimemtafuta mwanamke mwingine naye tena bado ananiletea mambo haya mm. sasa hivi sihitaji mwanamke wa kuoa tena mm. ni ndani nikatulia katoka zake kule kaingia ndani nikamwambia wewe una mwanaume mm. Sijaambiwa ila nimeona oh wewe watu wanakuongopea majirani wanakuongopea kama wanasikiliza watu haya wasikilize ngambia sawa mimi nimesikia kwa masikio yangu nimeona kwa macho yangu sijaambiwa na mtu mm. wewe uko ndani na mwanaume nimekuona unaingia ndani na mazungumzo yako wewe tena ile bwana ninayo mm. bahati nzuri na shukuru Mungu nilirekodi Ni rekodi kabisa. Nilirekodi kabisa. Nilishani kwa. Nilishani. Uh -huh. Aha. kumuonyesha. Sikiliza rekodi zako. Mm -hmm. Kama naongopa, sikiliza. Mwanamke aliondoka bila kumwambia anaenda. Mm -hmm. Aliondoka bila kumwambia aondoka. Hajajibu. Hakujibu chochote. Mimi nimetoka hapo, nimemwesha muonyeshe rekodi ile, kaisikiliza. Nimetoka hapo, nimeenda barabara. Kakusanya begi lake, kakusanya vitu vyake vyote. Kaondoka wapi alipoondoka aliondoka kwa yule mwanaume hakulala na kwa mwanaume yule alienda kulala naye guest uh -huh. kesho yake mimi narudi nyumbani na kuta chumbani kasha sambaza sambaza vitu kasambaza sambaza bahati nzuri sikuwa na hela hmm. siku hiyo kulala nyumbani nililala yeye yeah, nilipoondoka ule muda muda kula kuli nyumbani kulala nililala muda mbovu muda wa saa 6 usiku uh -huh. nimekuta mtu mimi nifungua mlangoli meninginia basi nikafungua kaingia ndani mm. na ingia ndani na washatana nakuta vugu vugu ndani hamna begi yake hamna vitu vyake vyote hapo mm. mimi nikiwa na mimi sina bahati tena ya wanawake katika maisha yangu wala si stahili kuoa tena niache tu mm -hmm. kama wa kwanza kanizingua huyu wa pili naye kanizingua kwa mauza uza yale yale ya kuwa na mwanaume mwingine mm. chanzo ni mwanaume mwingine mimi basi nitakuwa na matatizo mm. 
Mm. Kama mimi na matatizo haina haja ya kuoa mwanamke sihitaji kuoa tena niache tu niangalie maisha. Mm -hmm. Nikaanza na maisha. Nimeishi kweli kisera mwaka wa kwanza kapita mwaka wa pili kapita mwaka wa tatu. Yule mwanamke mwingine yule yupo jirani? Hamna kinachoendelea. Ha yeye na mazungumzo naye sina. Mhm. Mm mwaka tatu. Mwaka wa tatu. Sasa yule mwaka wa tatu nashukuru Mungu tayari nilisha mfuta kichwani. Ila kumbukumbu inaponiijia, ninapokuwa namuona yule mtoto, mtoto wako. Eh. Mm -hmm. Ndipo hapo roho yangu inakuja kukumbuka. Mm -hmm. Lakini bila hivyo nishamfuta kabisa. Mhm. Mm Nimemwona mwangu. Nikaja ka miaka mitatu bila mwanamke. Mm -hmm. Nikaja kutafuta mwanamke mwingine tena. Mhm. Kwa hiyo mwanamke mwingine ilikuja kumpata. Mm -hmm. Sikutarajia kwamba huyu mtamuoa. Wala natarajia kuishi naye. Nilikutana naye mtani alikuwa ananifahamu toka muda na alikuwa na mazoea na mimi hawezi kuniona kule nikapita bila kunisalimia mm. hata nikiwa niko mbali lazima aje nisalimie mm. afa anaenda na safari zake akiwa huko lazima apite hapo aje nisalimie aende na mambo yake mm -hmm. lakini siku kuna rafiki yake akamtuma yeye mm. akamtuma rafiki yake bwana mimi yule mwanaume mimi nampenda lakini kumwambia nampenda ataniona mimi ni mara ya mm. Naomba wakamwambie mm. rafiki akaja akaniletea barua bana barua hii akatasi hii hapo tayisoma. Mm. Kaisoma utakapokuwa kwenye nyumba yako umetulia. Mm. Kaambia haya. Hivi katasi kweli niliisoma. Kwa bana mimi nakupenda. Ki kweli mwanamke ukimwambia mwanaume nakupenda mwanaume atakuwa na wewe mara haya. Ila mimi nimeshindwa kukwambia live nimemtuma rafiki yangu akufikishie ujumbe kama mimi utaniona mimi mara haya basi amini Mungu atanipa asante yangu mimi nakumbuka ndio mimi kwa hivyo barua mm. basi mimi nakupenda tena nataka kabisa niwe mkeo sihitaji siji nini wala ni nataka niwe mkeo hata kama hauna hela ya kunioa sasa hivi tutajipanga utanioa mm. ki ukweli niliangalia ile barua sana nikafikiria yale yote niliyokutana naye misukosuko yote ile mm. tena mwingine anakuja kuniletea mauza uza mm. Nikamwambia bwana, mwambie achukue time zake. Mimi aniache kabisa. Mm. Kweli yule binti hakukoma haku, haku, haku wala hakukata tamaa. Mm. Ikapita kama wiki. Kamtumia ujumbe tena. Akaja kanieleza. Mimi nikamwambia mwambie hivi, aniache. Mm. Sina muda na mwanamke. Nitakapo kujisikia mimi na shida na mwanamke, nitamtafuta mimi mwenye sio yeye yeah, anitafute. Mimi ndo nitakaye mtafuta. Kwa nini yeye yeah, anitafute? Mm. Eh? Mimi ndo nitakaye mtafuta. Sio yeye yeah, anitafute. Mm. Mwambie kabisa. Kweli ikakanyamaza kama haikapita mwezi. Hakukoa mali binti. Akanifuata moja kwa moja. Bwana wewe mimi nimekufuata moja kwa moja kama wewe jumbe wangu umepata umepoezea umenijibu hivi lakini mimi kiu kweli nakupenda kikutoka moyoni mimi unapohitaji mimi nitafanya kwa ndio uwezo wangu ukweli sikujali siku hiyo jumbe niache nitakujibu ila jibu nitakalokupa litakuwa ni nzuri ulimjibu na eh hey, hey. mm. niache leo nda kujibu anza nifikirie ila jibu nda kukupa ni nzuri mm. kweli akaniacha kesho yake akaniuliza vipi na namba sikujua aliipata wapi mm. kanipigia simu nikaipokea nikaongea naye vipi akaniambia bwana haya mimi bwana nishachoka wewe niambie tu kweli kaniambia nataka ukweli kutoka kwa mimi basi haina shida mimi nimekuelewa shida yako haina shida ni kweli. Ah haya. Nashukuru kama kweli umenielewa. Kweli nimempata huyo nikaanza naye maisha mwingine. Na yeye nimekaa naye haikupita hata wiki. Mm. Kaja kuona mimi maisha yangu bado kidogo sio mazuri. Mm. Anapo niona tu mimi natoka asubuhi naenda barabarani, narudi jioni, anajua mimi nina hela. Mm. Kumbe mimi hela mimi kwa sina sa biashara nyingi ya karanga mpaka nikimaliza ile biashara kwa hiyo nilianza kupata shilingi 15520 biashara zile kwenda mmm akaa mniacha nikaamua sasa hapa 
Alikuacha katika mazingira gani? Yaani kuwa... mazingira ya kuja kuniacha yule binti. Mm. Hata kugombana mm. aliniambia tu bwana mimi naenda kwa takwa kwa wazazi. Mm. Nikaa mimi nimepata mchumba. Mm. Na mazingira aliondoka aliondoka mazingira mazuri sana. Mm. Kambi haina shida kama muungua kwenda kwa wazazi kuambia basi ni vyema. Mhm. Akaenda kwao. Nguo zake alibeba asilimia tisini aliacha zile mbovu mbovu. Mm. Kaondoka kufika kule akanambia bwana sikiliza. Mimi nzio na mimi nimeamua kurudi kwanza nyumbani. Mhm. Wewe utakapokaa sawa tutaeka na sawa mimi narudi kwanza kwa wazazi. Kasema haina shida. Mhm. Mm Kwa umeamua hivyo haina shida. Hatujagombana, haina shida. Mm. Kaenda kwa zazi yake na hatukurudiana naye yule binti. Mm. Nikaamua tu kuachana na kuishi na mwanangu tena. Nikaanza maisha ya kongo peke yangu. Ya upya. Sikurudiana na mwanangu tena. Mhm. Mm Mshana kwenda. Mshana zabidi kwenda. Sikuanzia sikurudiana na yule mwanamke. Sikurudiana na yule tena. Mm -hmm. Maisha yanabazidi kwenda sasa. Yule mwanamke. Nikakaa kama wiki. Na huja kumtafuta simu yake ipatikane. Mm. Kuna mtu simu yake ipatikane. Ah. Maisha kipindi kile yakaja akanivuruga sana. Yaani mwanamke nilikuwa nimempata labda huyu atae atanifariji, kanileta hivi. Huyu nimempata naye labda nitatulia, kanileta zembe. Tena huyu naye kadi sana ananipenda mwenyewe naye kanile tayari yale ah kwanza hapo sasa ndo nikaja ku, kuharibikiwa kabisa mm. kazi ni kasi ndi ni kila nikipata hela kula tu uswelini nipata hela kula sina muda wa jambo lolote tena mm. hapo nenda mazoezi 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 nafanya kama mazoezi ya ngumi fanya sana mazoezi ya ngumi sana fanya sana mazoezi ya ngumi fanya sana mazoezi ya ngumi nikaja kufanya mazoezi ya ngumi kaja kuacha mazoezi kwa kuwa nishajua mazoezi nikaingia mashimo sala ya kukaba kazi sina nikisema kutafuta kwenda kutafuta kazi nitapata lakini sitaki kazi mmm kwa kufanya mazoezi ya ngumi na kuamua kukaba nikaenda kukaba sikio kwa yani ilikuaje hiyo mpaka siku hiyo mpaka naingia kukaba mmm ni yangu sio ya kukaba mmm kuna mshikaji nilikuta naye haya walikupoa wili Mm. Moja yuko hapo nyuma, moja yuko hapo mbele. Mm. Sasa wale shikaji walikuwa wanakaba. Wanakaba wenyewe. Eh. Mm. Sasa katika wanapokuja wale kuja kunikaba mimi. Mm. Mimi sijui chochote. Mm. Katika kunikaba alinikaba shingoni mm. kwanza. Mwingine sasa anataka anipige. Mm. Katika wale nikaba huo shingo nilikuwa nimekaza. Huyu anakuja mbele yangu yule kweli alisoma. Mm. Siku kawia Uyu uyu wa nyuma nilimpiga na kiwiko mm. Alipiga na kelele Uyu wa nyuma nikamukamata mm. Nilimpiga kwanza kichwa na kumbuka Nikajia kumpiga ngumi Nikampiga ngumi, nikampiga ngumi Nikamtupa chini Alifu dondoka chini mfukoni alikuwa na shingi F10 mm. Na simu ndogo Hile F10 nilichukua mm. Na hile simu nilichukua mm. Kwanzi ya hapo Nikabaji ya kakabu kwanzia hapo ndo chanzo cha mimi kuona kumbe hawa mimi nawaweza mmm hawa msi hawa step ya pili kwenda nilikaba tena mtipa kumili kwa masaki ulienda kukaba peke yako sasa niko peke yangu ilikuwa nimetoka muda wa saa mbili nazunguka na ndani mbani nitoka kwa beach huko mm. nimezunguka ile kutokea nani ma, masha nani na masaki mwisho huko njia ile ya ya mani mashakabu ile ya zamani. Mm. Nimetokea pale nikanyosha moja kwa moja mpaka masaka mwisho. Wakati wakati wa narudi hapo nikakutana kuna vijana wametoka site mm. wawili kuna kumbuka siku ya kwa Jumamosi. Na siku ya Jumamosi na jioni ya site mara nyingi wanapokea mshahara Jumamosi. Mm. Wadogo wa wawili mmoja nikamuita Njo. Kwa sababu nikisema hapa nikupoke tu hivi sitofanikiwa. Njo wakaja wale wadogo wakaja mmoja mmoja akasema mbeni. Nilimkaba. Hapo hapo hapo. Akiwa na mwenzie. Mwenzie yuko pembeni kwa mwenzie. Mm. Kakimbia. Mm. Alifona vile. Nikachukua iko iko shilingi 35. Iko era yake ya wiki nzima. Mm. Nikachukua ile 35 kati ya mfukoni. 
kipindi hicho ndio magufuli kaweka ule mkazo bwana akwambia ukifika mwezi wa sita upo mjini hapa wewe kidume mm. ndio maisha yamekuwa magumu mimi ndio ile jambo nikaanza kufanya nimechukua ile hela lakini bado ule moyo wa kufanya ile matukio mm. bado sina nimeshachukua ile lakini roho yangu bado inaniuma kwa maana nimemchukulia ile hela mm. afu kiangalia mimi maisha yangu yenyewe ni magumu mm. hapo sijara toka asubuhi mm. afu ndo nimekutana ile usiku nimekaba ile mm. nikatoka pale nikapanda gari mpaka nyumbani kufika nyumbani nikaanza kujiuliza hivi mimi ndo nilianza kufanya matukio haya sasa leo kama kusikia kufa mimi nimekaribia kufa matokeo nafanya haya nimekaribia kufa huu ni mwisho wangu naelekea nyumbani nimetoka mazingira haya huko nimefika mazingira haya mpaka sasa hivi ne bado napitia misukosuko hii mimi nimekaribia kufa